。好 ，Hello， 大家好，我们是大叔中文。哎呀，有点冷清，啊、你们发现没有？常叔不在，咱们真的有点冷清啊。对，今天没有这个气势了啊，只有我和我的回声灿叔。对，我<笑>底下还有林老师呢，默默的看着我们对。今天我们的重磅嘉宾，对<笑>对对，但、啊、很多同学已经认识林老师，但是可能也有的同学第一次见到林老师。对,对，林老师可以简单介绍一下自己吗？啊，好，大家好，我是林老师，我来自香港，然后我也啊，我就是认识大叔中文三位老师很很长时间了。<笑>对,对,对,对,对，林老师有特别棒的自媒体体的频道啊、嗯，特别是在啊油管对吧？在 Instagram 多一多一些，我比较活跃。啊、对对对 ，Instagram 对都是 Miss 林 Chinese 对吧？对，我最早不知道你是哪个林，后来我看那个你不是有个那个新闻报告出来了吗？那个 lamb， l l a m， 对我看到和那个林郑月娥的是一个字，我想啊、哦，应该是那个林。是的，没错。但是为了教学，我用了 l i n 这个。嗯，本来说邀请林老师要谈论一个比较严肃的话题，嗯、今天因为查叔刚好嗓子不舒服，嗯、就说话还老咳嗽，所以需要静养一下，临时找到林老师救场。所以我们今天就聊一下比较轻松的话题吧，<笑>不用太严肃。<笑>啊好，也没有特别轻松吧<笑>这个话题，呃，<笑>有点吓人是吗？<笑>对，这个我们今天会聊一下禁忌啊，禁忌对对对。所以聊到禁忌，我想问两位老师，林老师，你第一会想到什么？就是关于禁忌这个词，我想到迷信。<笑>迷信，对，迷信这个属于一方面，呃，传统的迷信，比如说不可以用红色的笔写别人的名字，这样。我咋不知道？然后这个说法吗？<笑>有有有，<笑>当然了，这个你不知道，这个应该很普遍吧？林老师用红色的笔写别人的名字会怎么样？就、就是、应该是有带来不好运吧、嗯，因为红色就是邪的颜色嘛，就是不太对啊，怎么好？<笑>对啊，就好像有血光之灾吧？会不会、啊嗯、这个红色会带来败运、坏运气、哦？嗯，我发现可能就是怎么说，嗯，香港还有台湾。还有中国的北方都比较迷信一些、嗯，<笑>北方在说谁呢？呃，就是温老师。还好大城市没有了<笑>。<笑>我觉得是，我觉得大陆还好。我觉得呃，台湾可能不是，台湾和香港应该应该会多一些。对，大陆破四旧了，一会儿没了。对，嗯，对啊，所以我一会儿我觉得我们先从这个在大陆上普遍认可的这种。不应该做的这种事情，这种禁忌，我们先聊一聊。然后林老师帮我们开一下眼界，讲一下第二层在香港更多的一些这个迷信的现象。比如说，一个同学他来到中国了，可能在他的文化，他觉得这个是不是一个什么不好的事情？可是，在中国社会上，普遍大家觉得，嗯，这个这个是不应该做的这样的事情。参数能想到吗？其实有吧，就中国人不是我们吃米饭的，对吧？嗯、我们用的筷子，西方他们用那个什么叉子、刀叉，这个筷子好像就特别有讲究，有很多禁忌。筷子我之前也看过，就是不能直接插在这个碗上嘛，是不是？插到米饭里吧？对对对对，好像是有这个说法。嗯、对对还有这个，我觉得它挺正常的。<笑>对对，这个好像说是因为你不是个什么到上坟的时候呀。祭祭拜先人的时候，烧香对,对,对,对吧？对，看起来这个我觉得很正常。对对，他说有一个禁忌和筷子相关，嗯、其实我也看到过，就说筷子不能掉在地上，这个有点无厘头。你说为什么？你们知道吗？不能掉到地上？两、呃、不是禁止画面吗？可是经经常吃火锅或者吃菜，经常会掉地上，<笑>这个我不知道。这可能现在不适用于大城市，我们都住在几层楼啊？嗯、在以前的话。嗯一般人都住了住在平层一楼，对，掉到地上的话，可能就会惊动地下的祖先，有这么一个说法。很早以前的一个说法，啊、可能一些老一辈的人有吧、嗯。我们比如住在乡下村子里，他们可能会说：“你筷子不要掉到地上。嗯”有这么一个说法、嗯。这个也太幸福了，因为我们在香港都是在楼<笑>楼里面，所以我从来没听过。<笑>啊，对啊，掉地上还隔着好几层。嗯、对呀，对啊、好多层在二十层哎。嗯三十四十的、嗯，<笑>我觉得这特有意思。那天我就本来想写一个故事，就是一个筷子掉地上，有个影子突然出来了。我本来脑子已经有这个有这个画面了、嗯
是吗？鬼故事吗？<笑>对对，<笑>对，我觉得筷子主要。说到筷子，主要就是两件事吧。第一，就是像你刚才说的，不能把筷子插到米饭里，好像给祖先的那个祭品。嗯、第二，就是不能拿筷子敲敲打这个盘子啊或者碗。对，香港有吗，林老师？呃，不，基本上你们说的都有，而且还有那个，你们可能也有，就是不能飞向过河，就是不能跟别人同时间啊这样。呃，筷子啊，一起夹菜对吗？对，一起用筷子夹菜、就是，为什么？没错，就是非常不礼貌啊。啊我感觉要我我家人听到你们这些东西，感觉要打破一样。因为在我从小的成长环境，就是我我爸妈那会儿是开工厂的，很多学徒都是跟我们一起吃饭的。那个时候你要是慢一些的话，你是会饿死的，所以大家就必须抢菜，<笑>你知道吗？所以我觉得不存在，就每个环境、呃、看你跟谁吃吧。你要跟领导吃的话，肯定要让领导先加，对吧？对，或者等等对对，长辈也不太好。嗯对，就主要是长辈，嗯、就中国人可能对长辈比较尊，这些东西比较尊重。其实，在现在啊、嗯，平辈或小辈这些东西遵守的很少了。其实，就算你真的小孩子用来敲碗，嗯、也没有人说你是一个。现在乞丐都不来不敲碗了、嗯，现在乞丐拿个支付宝给你或者微信给你，你来扫一下。<笑>你们对领导或者是这个呃长辈会直直呼他们的姓名吗？应该没有，没有。不敢吧？好像是这个英语母语者，他们好像就无所谓吧，直接他会叫自己的父母什么，直接叫名字哈。对，嗯，也不是所有人。那那我们也叫叫父母也，也也会叫爸妈吧，老爸老妈这样。很少会直直呼其名嘛，叫长辈一般也叫爷爷奶奶呀、啊嗯，那什么的，没有直接叫那个什么名字的吧。嗯、像我叫你们，我也不会直接说李灿，对吧？哎，你要现在都不知道林老师的全名是什么，我也不知道呀，<笑>我也不知道，<笑><笑>因为我这个名字在现在很敏感哎，就是因为我们不是有这个新冠疫情嘛，对、嗯，然后我的名字跟这个疫情的发音是一样的，就但是不是那个，就是疫就是那个啊、嗯，比如说陈奕迅的那个奕，呃呃那个奕，但是没有大那个字，就是那个。哪个字、啊？没反应过来。哪啊？是陈奕迅是谁？陈奕迅是谁？我们陈奕迅啊，可能哦，陈奕迅啊，对啊，那个、啊、那个不是那个、啊，不是那个意，没有那个大、啊、那个意。哦，没有那个大，就是意啊、哦，就是野的那个意思，那个那个意思。没错没错。然后晴是晴天的晴，晴天的那多好的一个名字啊！那有啥关系的？陈奕迅为什么跟新冠有关系？他就说可能和那个发音是一样啊啊，谐音。我,我觉得你父母应该是比较有文化的人，取这个名字，我觉得很有感觉，嗯、很有,、呃很有。每个人都说好像那种香港言情小说里面，<笑>对对，有点<笑>这个“意”字确实很多会有这个是。<笑>不是，是因为我妈妈生我之前看到那个有一个作家叫易林、嗯，是灵魂的灵，然后老、哦、老一辈的说这个啊、嗯、也是禁忌吧，可能就是。那个名字不太好，有鬼啊，啊有这种、啊有，所以他说不要用那个字，就用了晴天的晴。我、哦、本来想叫意林，但后来因为觉得有点那个忌讳啊，要意气。对，我觉得刚才林老师提到一点特别好，就是这个谐音的这个问题，比如通过你的名字会想到其他的意思，嗯哦、对对对对想到新冠的意思。但中国大部分，比如说不吉利的事情啊，都是跟这个谐音有关系的，特别是送礼的时候。比如说，我们不不能送梨，对吧？送送这个水果的梨、嗯、啊，这个梨，对对对对，有吗？梨就分离嘛，对，就特别搞笑，啊、分离了，对对啊。我们家现在吃梨还要三个人一块分，嗯、都不能一个人，不是不能两个人分，<笑>你知道吗？两个人要一起吃，觉得会分离，嗯、那分开了。所以每回我三个人好像吃一个梨，三个人就就一人一个梨吗？不是，是这样，就是因为我老婆买了一个梨，买了几个梨，几箱梨吧。我儿子特别喜欢吃梨，最近他是这样把那个切开，切成一片一片。嗯，大部分给我儿子，他喜欢吃嘛，然后拿一片给我老婆吃，中间那个芯儿那部分给我吃，这样三个人吃就不会分离。就不会就是三个人吃一个梨就不会分离对对对是吗？对，除非一个人吃或者切的时候不就已经分开了吗？<笑>对呀、啊，就就,就是这个很神奇的。<笑>但但虽然你看你相信科学，但是你也会忌讳这个东西。对，对、嗯，还有就是陕西这边啊，他们都说特别邪、嗯，你知道吗？就是有些东西你不能随便乱说，说了就会、嗯、就是就会应验了。
，所以有时候不小心说个什么，嗯、比如说哎，我出门，万一我被车撞什么，都乱七八糟这种话不能乱说。说完之后呢，不知道你们北方有没有，就是说。要呸呸呸，摸木头这样东西、啊。我们也是呸呸呸，对。啊、呃，我现在除了呸呸呸，说完之后我还敲三下木头这样。啊，敲木头，啊那个、我们是摸木头，就是中西结合，<笑>就是两个都不，就不保证这个坏运气走开。啊，西方是敲木头是吧？这个 touch wood 就是摸这个木头。啊、嗯，也、哦、也有摸木头，对对对对对。哎，你们有没有这个送终的这么个说法呀？有。宋钟也有哈，哎呀，因为发音是一样的，就是刚好广东话也是这两个字发音、啊。哦，发音也是一样的啊。我觉得要给大家解释一下了，钟就是那个钟表，对吧？对，送一个一块表啊，手表或者送一个要很大的那种时钟，对，也也是。对，但是中文这个葬礼葬礼的时候，丧葬的时候，我们会说给别人送钟去参加葬礼，对吧？对对，所以听起来是一样的，不礼貌的事情。但是我想问，那假一般男士都喜欢收到这种名贵的手表，对，那有时候真的想要送手表，有没有？还是最好就不要送了。不是我跟你这个地方就是有有一个区别，就是送钟啊，在我的理解里，这个钟是钟表，真的很大的，或者起码家里挂的那个，这个表还是不一样的。手表不算是吗？手表不算，不一样，不一样。然后很奇怪的就是，我发现南方和北方这个还有这个东西的叫法不一样。对，我管家里这墙上挂的东西，我我们在老家就叫闹钟。然后我老婆说，那个那个东西叫表，你不要误导我们的儿子，那个叫表，不叫闹钟。但每回都是这样，都叫钟。我们叫钟，也是钟和表是不一样的。表应该手上带说，你看墙上的表啊，对，叫表。对。我感觉咱们都聊的感觉太文明的东西了吧？你能不能讲一些吓人的呀，<笑>或者什么的？<笑>因为我其实对香港的一些有些迷信啊、上升、上升啊、鬼上升之类，我觉得挺有意思的。那其实也是禁忌吧，嗯、对不对？林老师，能不能给我们介绍一些，比如说香港你觉得特别有特色，比如但是在大陆也不常见的这些迷信现象啊等等？啊，我会说风水那边吧，就是风水哈，风水非常有名。就是你会觉得为什么会这样做的，就是我们可能都听说过。啊、嗯嗯嗯，对。说那个，你知道在香港有一个很有名的，就是在有一个金融区叫中环，知道知道。然后那边有很多大楼，然后特别多那种银行、嗯、啊。然后呢，有几个银行就你会发现他们的形状比较特别啊，有一个是叫那个、嗯、啊中国银行的大厦。然后它看起来像一把剑一样，嗯、就是哦，那个刀锋的那个部分比较尖的、嗯、，OK、嗯。然后呢，有汇丰啊，那个很哦，我知道。然后汇丰的那个大楼看起来有点奇怪，嗯、因为它好像怎么说，它在最上面有一个很特别的一个啊，那个建筑的部分，它会伸出来的，嗯、然后刚好对着这个啊中国银行的那个大楼。然后他们就说，这个风水呢，就是呃，在香港，因为有那个海港嘛，对，它就是风水比较好的。然后呢，那一些大楼都是想赚很多钱嘛，就是银行嘛。然后他们就，呃，建的时候呢，每个都是有意思的。比如说那个啊、呃，中银大厦那个就是那个煞气比较大，就是用一把剑，然后对着别的那些其他银行。啊，然后其他银行也想到办法，比如说汇丰，它在楼大楼的最上面就有一个大炮，有一个这样的怼着、这个嗯，就是真的大炮还是建筑上做出的这这个突出的这个形状，形状像一个大炮哦，对的，然后对着它，可是什么意思？<笑>就是他他这样的话，就是会把别人的风水都砍没吗？他他把这个对，但是他们就是啊、呃，把别人的风水都挡了，嗯、那个煞气本来是对着。别的银行，然后这个别的银行也会做出其他的一些改动，来让这个破解这个、嗯、破坏它的对那个风险。哎，这个这个我觉得很有意思、嗯，突然之间感觉香港这个嗯,嗯就火起来了，整个城市就火起来了。<笑>那就最后的最后的大楼最最吃香啊，就是可以把之前的结构都给破掉。呃，我我觉得有点难，因为他们不停的在、嗯。嗯改嘛，所以修修建啊，对对对，你也不知道谁赢谁输了。嗯、<笑>所以那香港人是整体比较相信这些东西了吧？嗯，整体，特别是比如说你你你你你你去买了一个新房子
，可能有一些人比较有钱的，会请那个风水的师傅去来看看家里在哪个地方应该放什么东西，然后你的床啊，你家里不能有，比如说那些比较呃常见就是镜子不能对着。不能在你的床的正正前方，你不能看到镜子，嗯、这个会这个有什么讲究？就镜子不能在自己正前方。为什么镜子不能在对对啊床正前方啊,啊？就把半夜起来把自己吓死吗？还是就是有鬼？我看在国外有的人还不会放在天花板啊，就是本书这个放天就看到放在天花板是有一些别的作用，你在这里不要讲禁忌，禁忌<笑>不可以说。对，其实这个这个我也没有多想，为什么镜子不能放在前方？嗯、因为有的人放在旁边也没事。嗯、<笑>我觉得可能有,有说十二点不可以照镜子，就是凌晨十二点起床、啊啊。这个不是西方的吗？我不太确定。是吗？我觉得东方的鬼电影在削皮嘛，削这个苹果皮嘛，在半夜十二点不能在半夜是不能削苹果皮，为啥？为什么你说完很想试试？也是招<笑>也是招鬼呀、啊！啊，<笑>我以前反正听说晚上不能剪指甲，剪指甲会招鬼、哎，反正乱七八糟。哦，感觉很有意思、啊。但我觉得见到鬼不是很好的事情，说明我们就是如果往生之后，可能还是有灵魂在的，不是说真的就彻底消失了。哎，你大家不不喜欢见到的鬼是那种厉鬼，又不是说美女鬼啊，或者那种什么鬼。<笑><笑>对，我会想到我自己，就是觉得没有真的离开，还在这个人间。嗯哦、我,我,我,我,我,我也想过这个问题，你要你要是所有人都死了之后都能变，都变成鬼啊？<笑>你说这个世世界怎么能容下那么多鬼？这个世界才这么大一点点，嗯，是吧？没有实体啊。他没有实体啊，那两个人会不会交叉？两个鬼会交叉在一块，然后就走过去，我穿过了你，你穿过了我，这样。<笑>所以我想说，风水大师这个是一个很挣钱的职业吗？会不会在大学有这样的流行的职业？就是说有这样的专业吗？我刚才讲听，你不真的，<笑><笑>你想说大学有没有风水专业？<笑>对，就是如果这么挣钱，肯定大家都挤破头想知道怎么。那我跟你说，风水师肯定是那种师傅传给徒弟的吧？啊、谁还能在大学专门教这个东西？对,、啊<笑>对啊，林老师什么样的在在香港这个风水行业？就、就是在香港，就是你你有几个几名、嗯，就是几位比较有名的师傅，然后他们肯定也有自己的徒弟吧？嗯、然后他们就是那种。有钱人就会请他们，然后或者是那种电视台会邀请他们、嗯、啊做节目啊，或者是说啊一些家具应该怎么放你的东西，然后增加你的财运呢、啊、桃花运呢、啊嗯、这种，我们都还挺相信的，挺相信的啊。嗯、林老师、啊，你自己相信吗？就是呃一点点会，嗯，比如<笑>点点比如在什么，就是那种刚才说的那种啊，嗯、床子的前面不会放那个镜子啊，嗯、或者是家里面。那个植物肯定是那个风水要看一下，就是什么植物是比较好的。嗯、比如说一些植物死了、嗯，肯定会破坏你的风水。那种我赶快就把它、嗯、啊拿走啊。那种比较简单的我会相信。嗯、但是你如果你问我啊，比如说我、嗯、我我说一个事情吧，就是我在、嗯、啊香港高考之前，我妈妈比较担心，然后呢，嗯、她就真的去那些香港的寺庙啊，去问别人哪一个是你的文昌位。就是那种可以帮助你学习的那种啊,啊学习运的，然后他去求了，嗯、他拿了纸、嗯、那个那些笔，他拿了一些笔、嗯，然后去拜了一下那个文昌星，就是那种帮助学习的。嗯、然后呢，在家里面他问了那个寺庙里面的那些专家，嗯、然后问他们应该放在家、嗯、家里面的哪个地方会比较好吧，然后他就放在、嗯。把那个桌子的，我的书桌的下面的一个、嗯嗯、一个角落吧，然后都放了那个粘那个怎么摆的那个方位，他也也问了，然后就粘在那个桌子的下面，嗯、保佑我高考成功。就买了个要花钱吗？<笑>拿拿回来个什么东西、啊？我没是没听清楚是什么东西啊？啊那些笔，那些、嗯、啊那些考试用的笔吧。哦，一个笔，他卖，他们就是卖这个笔，然后又告诉你放在哪里是吗？没错，在卖这个建议，这个笔是有仙气的，对不对？就拜过神的，开的<笑>拜过神的笔。哦，对，开过光的，对对对对对。但是他们是一个风水师，在寺庙里是一个风水师傅，还是里边的和尚？啊，里面的一些寺庙里面的大师,、啊、大师吧，就是他们都做的。对，笨小笨叔小时候，你没有，比如说。
拜个佛呀，求个签什么的吗？嗯、呃，我就是过去，我看大家都在那拜，都大家都做这个拜，我觉得那我也就是你容易被周围的人影响。对对，会有家人要信佛的话，然后、嗯啊、我很喜欢这个人，我一定要在这拜一下。但是我不是说我信这个宗教，但是我觉得我有这个愿望，嗯、就是啊，试一下嘛。但是拜了。对对拜了以后一定要还神的、嗯，就是你求的愿望，如果是呃没关系、呃，最后跟那个人也没有在一起，所以这这有林老师说说这个，又我也想到一个例子，<笑>就是当时我老婆就是我们就呃在离西安可能有两三个小时的车程的那么一个地方，叫宝鸡那块有一个法门寺啊，特别大，我老婆还没怀孕的时候去那块就求子嘛、哦，那有观音嘛，对对啊、呃，就拜了拜、嗯，然后后来回来之后不久就怀上了，所以后来等我儿子出生之后，我老婆就就不远很远的地方，对，就去还愿去了。你要不还愿，就怕万一有什么什么什么，哦、就离你们家很远是吗？坐车的两三个小时吧，挺远的啊。那还好吧，那一天往返就还了。那你就是为了专门还个愿去那个地方，<笑>其实心里觉得啊、哦，为什么这样做？但是就是怕万一这个真的很灵嘞、嗯，因为就回来之后就怀了、嗯，就是万一你要不还愿的话，嗯，可能万一有什么血光之灾、嗯、什么的乱七八糟的东西啊，对对对，呸呸呸，呸呸呸，摸摸头。<笑><笑>对，我觉得在大陆一般都是我们，就是觉得会宁可信其有吧，就是对会有宁可信可信其有啊，但是也没有说那么。<咳>那么就是虔诚啊，去去相信他，有有有，在那一刻吧，在那一刻可能就是大陆人，我觉得比较实实际，觉得很多东西可以用。你像我，我那天我开车，我的车前面放了一个小小佛一样佛像的东西，嗯，是我老婆买来，像放了块保平安的嘛。但是其实我我们都不信那个东西。我那天拍了一张照片，就我那天送我爸妈走上高铁站的时候。拍到那块，底下有个人问我：“老师，你是佛教徒吗？”我说：“不是。啊”我啊，对，我看到，<笑>对对对。<笑>那他可能是佛教徒，他可能是佛教徒，对对对对,对。嗯，就大陆其实我们特别年轻人真正信这个比较少。那林老师，你会找人算命什么的吗？算算桃花运或者事业？算过，啊、真的吗？嗯，有有有，所以当然有，而且是我妈拉着我去的。啊，那可以想。啊就是当年我我我我还犹豫我要不要来法国呃留学的时候，我妈就很担心嘛，她就说你要不就出来工作，要不你就去留学。然后她就去找那种大师，然后还收的挺贵的，我记得当时好像三千三千港币吧，还是挺贵的。然后她就问算你的医生，然后用那个紫薇斗数啊，那个还有星盘。还有什么、嗯？还有其他的，我都不知道是什么。紫薇，紫薇什么东西？紫薇，呃，那个斗数，紫薇斗数,斗数是一种看你的，呃，怎么说？有你的出生的那个时辰啊，生辰八日期啊、哦。然后呢，他他就算出你有什么什么什么宫，有可能呃有很多宫，然后看你的财运啊，啊父母运啊，啊孩子啊，啊健康那些都看的。就是他算的准吗？我问问你，他算的准吗？准、啊、不准不准？好奇这个。现在现在有点难说，因为他算了我一生，所以我一辈子不太确定啊、哦哦嗯。但是说出来不会会影响吗？还是说这个东西算完就应该嗯守口如、嗯？我觉得我没有太大的想这个方面会不会、嗯、我，反正我都分享给很多人了。嗯嗯、<笑>啊，那就没、啊啊、那就没关系。嗯、呃，所以就是他算出来。去法国还是正确的选择。他说去哪里都 OK， 而且我、嗯、他说他我是一个比较啊、嗯呃、善于沟通的，然后去对对外的都很好的，所以他说你可以去海外也没问题啊。但是他是如果我是大师的话，我觉得你来找我问这个问题，肯定是你心里是还是想要去法国的，啊、我所以我会试着试着。当时当时还没说。嗯啊啊！但是没说，就是问啊，以后应该呃做什么好啊这样的。然后他算了几个职业我可以做的。然后我现在想起来，嗯，那个时候还不太相信啊，因为他说要不做金融方面的，要不就开一个教育中心啊。我觉得现在做的事情跟这个和教育有关系，教育中心教育有关系，很具体啊那说的。但是他有问你的专业，以前学的专业吗？还是就是他没有。
，完全就这么算出来。那他是纯粹看你的面相，还是通过和你聊天什么的判断出来？不是，他看看我的双唇八字，啊、<笑>哦，纯粹看那些东西。<笑>对啊，呃、啊，可是、啊、我觉得还是挺，我都不知道我的生辰八字是什么，我也不知道呀。我我我,我问我妈，我几点出生的，她都不记得。她她可以，她说大概五六点。嗯、啊，那也那就够了，就是因为她是按照古代的那个时辰嘛，嗯、就是你是子时的、丑、嗯、时的那种、嗯、啊，可以的。我就怕不准呢，因为她没有记住具体的那个四点、五点、六点，所以我怕。我说会不会？大陆都没有这个。真正的大师好好，你<笑>没有大、啊，没有真正大师可以看得清楚这些东西。但是大师，如果你不知道你的时辰、嗯，基本上他可以算几个的，嗯、他可以啊、呃、推算几个，然后啊也可以推问大师算出来几个。对,对，可以，你也可以跟他说一些比较基本的资料，<笑>然后他可以知道哪一个是比较符合你的，嗯、就知道你是哪一个哪一个生辰八字。可是，其实我觉得你们怎么选大师啊？这,这啊，你说什么？嗯<笑>怎么选怎么选大师啊？就是有那么多市市场上有那么多大师，那怎么选中文老师啊？就是有些人把自己推出去，有这个受众嘛，这就是营销做的，有营销嘛，这是的，肯定有的，口口相传的嘛，对，没错，这样子，对对，大师一个大师要培养起不容易，大师宇宙，大师宇宙，对，他们还会开班。受图、啊、教你怎么看、嗯、也有啊,啊对，我妈好像一开始是去学这种东西，嗯、然后才觉得这个师傅不错啊，但是她也没学、啊、学学会了。哎，林老师，我还特别好奇，这个和这个主题不相关，就是你当时为什么去了法国？你当时学的是法语吗？啊、还是？对我大学的本科学的是欧洲研究，然后他可以学法语或者是德语，啊、然后我就学了法语、啊，从大学开始学习的。哦，对这个国家是有向往的，嗯、对对啊、呃，对欧洲有点向往吧？啊、哦，对对对，<笑>那你失望不？来着，<笑>有没有这种情绪？还是觉得啊，愿望达成了这种状态？我觉得是达成了，但是我当时读那个专业的其他十多位同学，基本上百分之八十都不喜欢法国，<笑>都不喜欢法国。他们来法国不喜欢，还是没有来法国？来了交换以后不喜欢，因为我们、哦、呃大三需要去法国交换。就是啊，强制的、哦。嗯，他们不喜欢法国哪一点呢、这个？对啊，是法国人的态度，还是法国人的态度、这个、法国的行政、嗯、法国的呃生活的模式吧？就是比较无聊吧？就是对比亚洲的，肯定是比较、哦嗯、没有那么亚洲的生活比较丰富，是吗？对，打麻将，这里没什么多。<笑><笑>因为我觉得白老师也知道吧？嗯、你在西班牙。对呀、啊，可能西班牙会比较好一点、呃。我觉得我无所谓，但是我我如果把我家长带到这边来，他们肯定不会。虽然就是可能在生活上面都不错，条件不错，但是在这个娱乐方面，我觉得他们会待不下去，可能、啊、太无聊了嘛，一个月一样是吗？<笑>啊<笑>，呃，就是那个店关的特别早啊，七点就关了，然后周日不开门呐、啊，也没什么事情可以做的。啊嗯，那西班牙还不错，周日都开门，除了超市不开、嗯，都不开。哎<笑>，林老师现在住在法国哪块？我在法国南部，在一个城市叫蒙比利埃，是一个大学城市啊、嗯，而且在海边。哦、所以林老师，就你现在法国生活这么多年啊，你觉得法国的这些禁忌和中国有没有相同的这些地方呀？嗯，我觉得，嗯。不太一样吧，就跟那个西方的，啊、就他们其实法国这边跟西方的经济就几几乎是一样的，嗯、几乎是一样的啊,、嗯、啊。但是我们有多一点点别的，就是不是谐音方面的，他们比较少这种、嗯。但是比如说那些跟古代的传统有关的，比如说这个法国的面包，嗯、反过来你不能倒过来放在桌上。你不能倒过来、啊，因为跟那个砍头的时候、嗯，他们也是把这个面包这样翻过来的，啊、所以现在就不可以啊。这种我觉得、啊、嗯有点不一样。对，说到砍头，砍说到砍头、嗯，咱们就可以聊一下鬼怪，是不是啊？<笑>对<笑>对，<笑><笑>所以对，所以林老师，我看在香港好像也会说。我就最近看一篇报道嘛，说这个在香港如果买房子的话，这个凶宅会相当的便宜，然后很多人就是因为买不起房子，就会就会去看
外，特别对外国人来说不相信这个鬼神的，他们会去专门买这样的凶宅。然后这个在香港很，香港人很在乎凶宅这个概念吗？我觉得还挺在乎，就是都会问，就是你也必须要说吧，嗯、就是你你也可以去查有没有死过人，然后真的会特别便宜。嗯、然后我最近也看到那个新闻了，然后因为在香港你那个买房子特别难嘛，然后那些便宜的大家都会、嗯、肯定会去抢，但是那个人就很开心说，我也不介意，然后我去住。对，我觉得这个是嗯我们比较忌讳的，嗯、就是不太想。所以我其实对这个凶宅这个定义有点有点模糊，就是。他是只是死过人、嗯，还是说有过凶杀案的这么一个？死过人都叫凶杀，应该是凶杀，就是死过人，比如自然死，对自然死应该不会吧？那、啊、那种没关系、嗯，对。但是就是刻意被人被人杀了，或者是这种、啊、杀，这样，嗯，对。所以灿叔会介意吗？就是对这个城市很好贵啊，<笑>然后突然这个凶宅便宜十万块，二、嗯、十万块吧，便宜一千万我，我我愿意买。<笑><笑>你要买多大的房子？<笑>你要免费送给我，还倒贴钱的吗？嗯，所以你们都不介意。如果是我，其实我介意。我说实话，已经会，我这个人其实挺嗯、呃，想想象力太丰富，有时候，特别是乌漆麻黑的时候，想象力很丰富。我之前说过，做过一做过一期短视频，就是当时我搬家的时候，刚好那天我们这个地下停车库那块停电了，你知道吗？就车开进来之后，真的是。全黑的，我是从来没见过这么黑的，一点点亮光都没有的。嗯、那个时候你就感觉好像，就心里咚咚咚跳，然后因为你车灯关了之后，<笑>那会儿车灯开着还好，东西拿出来，我还是搬大搬一些很多东西嘛，好几个袋子一拎，然后车我出来之后，车不是车灯就熄了。嗯嗯从这个地方到那个电梯那个街那块儿还有一点点距离，都是全黑的是吗？全黑的。我就我就这个时候脑子就开始想，我靠，什么东西躲在那里头？<笑>这个时候，而且而且那个地下室那块，因为、嗯、底下那块还有有水流的声音，你知道吗？水就咕噜咕噜一直流，嗯、一直流呢。我感觉就、嗯、<笑>就挺吓人的。<笑><笑>你要让我要凶宅，多故事。<笑>对对对，所以要凶宅住进去，那半夜万一听到个什么东西，就能把自己吓死。就是我想说，如果。我们去香港，我们一定不要做什么。就是去香港有哪些禁忌？就不只是这个，就是礼仪上的也可以，或者是行为上绝对不可以做哪些事情。在香港不要做大陆人吗？<笑><笑>要不要说我们是来自大陆是吗？<笑>呃，他们也会，我、嗯、不过说实话，他们分不出来。嗯，就说普通、嗯、那口音能听出来吧？口音应该能听出来。呃，他们也没有没有那么多人那么厉害了，嗯、所以也不是那么容易听出来。啊、对,对、嗯，其实跟跟大陆差不多吧，就是那种行为上的差不多。不多但是你你要说这种建筑啊、嗯、啊那种你你啊怎么说、嗯、啊拜拜啊那种要拜神啊、嗯、这种东西，可能会有点不一样吧，嗯、一点点。对，就是你们啊在那个大楼里面，你们会。有那个四楼嘛？你们的那个就是那个电梯里面、啊，我知道，我知道。我发现新的建筑没有了，但是老的建筑还有。我看在我老家那边四楼还是、啊、没有四楼是吗？那、嗯、有些地方有，有些地方没有，确实是。这个可能都有忌讳吧，嗯啊、都有点。我原我原来在北京的那个最高的大楼，现在第二高高的大楼，在那面上班，然后就是他们是没有四楼。然后没有十三楼、十四楼，然后十三楼、十四楼就变成十二 A、十二 B， 啊，十二、十二 A、十二 B， 然后十五，<笑><笑>对，中西结合。Oh, OK OK， 原来你们也有，<笑>但是不是所有地方都有？嗯、对，是也是数字数字谐音，对吧？这个听起来像死，是不是、嗯？对对对，还是挺那个、嗯，我们挺多那种商业大楼都没有，但是如果所以你们是。十三、十四也没有，对吧？四、十三、十四，还是只有四？四跟十四，十、嗯、三还,还有吗？十、哦、三是西方的吧？不是？对啊，是西方的十三。对，我在北京那个大楼，它属于很多外企在那边，所以十三他们也就也搞掉了。嗯、<笑>对，你知道十三为什么是不吉利吗？在外国，<笑>我不知道，<笑>不知道
，那他们的不吉利都是跟圣经有关的，嗯、跟天主教有关的。这、嗯、啊、呃，是不是犹大是十、嗯、第十三个圣徒？没错，啊、没错、啊对对，对。然后西方好的数字也是跟圣经有关，七第七是非常好，因为是上帝创造了七天是完美的一周，啊、所以也是好的。对，哎，老师，你信林老师，你信教吗？我不信，我我不信，但是我读的学校都是天主教跟基督教的学校。嗯、<笑>哦，对对对，你之前说过，好像是对会有什么不同教会学校吗？在这样的学校、呃、是比较好的学校，在香港、嗯、一般都是教会学校，所以你就进去了。嗯、<笑>所以从小也是就是英文教育的，对不对？呃，对，在那个中学，就是你们的初中、高中都是英语的。嗯那在这样的学校会有觉得这个道德束缚什么的，三观什么的会有，会更严格，会有更多束缚吗？非常严格了，<笑>是吗？非常严格。所以我之前好像跟呃可仁老师分享过，嗯、就是读我是读那种教会学校，嗯、然后还是女校啊、嗯，所以他就是对你的那个各种的活动就特别的限制，嗯、然后穿什么啊，做什么都特别有那种。嗯规则，但是这个是高中还是高中以后是大学？因为我们高中我们也会穿校服啊，纪律那不一样，一样的、呃是。是初高中，因为我们是一起的那个学校，直、嗯、通、嗯。然后大学就还好了、嗯，大学也是基督教的大学，嗯、但是也还好。那就是这样的学校会要求学习女德什么的吗？还是会学习教义啊什么样的？会学习圣经，有那个宗教课，嗯、然后还要去考试。嗯啊，我考过了、嗯，但是我觉得很，嗯、就是你不相信，你也要，你也要去读，就是有点那个、嗯嗯。但是他们的教育质量更高，<笑>就是去名校的这个几率对。对，就是名校嘛，就是英语授课的、嗯，然后其他方面都挺好，就是一定要读宗教。嗯、对，明白。嗯，你大学是在哪个学校上的学？在香港浸会大学。浸会，因为他、啊、他们有的大学有开那个法语嘛。嗯所以我就去了、哦。现在我们进入到查户口环节，好奇嘛，没事啊。<笑>对，这也是禁忌吧，不能一直问一个人太多。其实其实很好奇，其实我对林老师很好奇，因为我们之前你和林老师有没有直播过？有啊，有直播过哈，我没有直播过，所以其实我对林老林老师很好奇，但是最早的时候，呃，我才去 Instagram 的时候，林老师很友好。嗯因为以前其实没有真真正接触过嘛，最早的时候，嗯，没有真正的接触过。不,好了<笑>不是现在不友，<笑>因为友好，所以对这个人很好奇，<笑>想了解他这么多东西。我觉得你看，嗯，问他都是我在问嘛，对吧？什么去法国呀，<笑><笑>上什么大学呀？<笑>你不好奇？我负责吃瓜，<笑>对,对,对，<笑>男朋友还没，<笑>老公还没有问。<笑>啊<笑>、哦，没有开玩笑，开玩笑，可以问吗？结婚了吗？哦、有孩子了吗？了吗<笑>赚多少钱？今年多大了？干啥？<笑>这些都不要问，<笑>这些就不问。对，这些这些，如果在中国文化上、嗯，其实也是比较少问。但是我发现不熟的人愿意问，熟的人反而问不出口。就第一次可能见到旁边一个人，饭店里碰到一个，常常会被问。哎，你你为什么在西班牙？你做什么工作呀？你多大了呀？就赚多少钱啊？就不熟，反而有很多不熟无所谓，反正下回不再不会见到你。对对，是这样不尴尬。对的、嗯，要会见到就会注意一下这个。嗯、所以我们开始假装很正经的谈禁忌，后来我们就跳到了林老师的个人生活。但是我觉得特别有意思啊，就是。林老师来了之后，就反而让我们更放松，想想去讨论一些其他的话题。对对对，这样也没关系，我都可以聊。嗯，其实下回把林老师再挖一挖，大家其实特别好奇。对对、嗯，我们也替观众朋友们预约一期。就是、<笑>对，还有林老师的这个个人的这个。社交媒体啊，我们都放在视频下方，有很棒的这个、嗯、特别棒的视频，大家可以去看一下。我发现查数不在，咱俩总结能力太差了。我这对，什么玩意？所以快回来，查数，咱就快回来，我们等你。<笑><笑>我们都没有办法总结了，都没有办法上价值。<笑>没有，你们分工合作特别清晰，嗯、我觉得。
，对对对，对。然后查叔这个整个流程 Q 的比较好，嗯、咱俩我发现有点辜负了今天的嘉宾，我跟你说，<笑>没事、啊，没关系，所以我们还要再专门做一期，然后也要再请林老师过来。那我们跟大家说再见了，下周再见，<笑>下周再见喽，再见，再见。<笑>